Professore, parliamo di terremoti, un'Italia ancora troppo borgo e poco antisismica. Sì, in Italia, diversamente da altri paesi, c'è una storia, ci sono i centri storici e quindi evidentemente ci sono delle costruzioni che non sono state costruite con i criteri moderni dell'ingegneria antisismica. Quindi evidentemente bisogna diciamo, rendersi conto che è necessario un piano di adeguamento, di miglioramento eh, o comunque di intervento sulle costruzioni esistenti, in particolare quelle dei centri storici, eh, che eh, diciamo, va pianificato negli anni, che comporta chiaramente un impegno anche economico considerevole, ma che come si vede non è, è più di tanto rimandabile. Bisogna intervenire, eh, gli strumenti ci sono, e mi pare che la volontà politica ci sia eh, e quindi quello, diciamo, è, è necessario partire. Insomma, ecco. La casa di nonna o l'edificio, che è un monumento alla fin fine, è salvabile con questa tecnologia o strumentazione o materiali che abbiamo oggigiorno? Sì, la casa di nonna si può intervenire, cioè, ci sono i materiali, ci sono le tecniche di intervento, ci sono gli strumenti di indagine che permettono di intervenire, e, è, è questione anche di convincere anche la nonna ad intervenire perché eh, magari si sta molto attenti all'estetica, si sta molto attenti alla finitura, al dettaglio, ma si trascurano invece gli strumenti, cioè quello che è la sicurezza dell'edificio. Secondo lei questi costi chi se li dovrebbe accollare? Cioè la nonna diciamo o il governo effettivamente? Ma sa, per i privati, per il pubblico è chiaro che c'è una priorità, no? quindi le scuole, pensiamo alle scuole, pensiamo agli edifici strategici, alle caserme di vigili del fuoco, agli ospedali eccetera e su quello mi pare non ci sia discussione. Sul privato beh, una possibilità potrebbe essere quella di eh, cofinanziare eventualmente gli interventi con un contributo pubblico da determinarsi con dei criteri da, da stabilirsi, eh, però magari un contributo pubblico potrebbe invogliare eh, il privato a intervenire, ad intervenire e eh, ad avere una sensibilità diciamo, maggiore alle problematiche di sicurezza piuttosto che altri tipi di aspetti. Insomma, ecco. Se parliamo invece di moderno, che comunque è crollato, Cosa mi dice? Ecco, il moderno è un altro discorso, perché il moderno, eh, se è stato costruito, diciamo, se è molto moderno, nel senso che è stato costruito con le recenti norme e eh, ha avuto dei danni rilevanti o che addirittura è crollato, allora bisogna vedere caso per caso e, e indagare ca in caso per caso eh, se ci sono dei stati dei vizi costruttivi, dei problemi costruttivi o di progettazione o di concessione dell'edificio. Ecco. 